മിൻറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് മിൻലീവ്സ് അല്ലേ ആക്ച്വലി എനിക്ക് മിൻറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മിൻലീവ്സ് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ വേറൊരു മിൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഈ മിൻറ്റിന് വേറൊരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് കോയിൻസ് വെറിൻ കോയിൻ അല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ കോയിൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പെർത്തിലുള്ള ഒരു മിൻറ്റിലേക്കാണ് ആക്ച്വലി പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ ഗോൾഡ് കോയിൻസും സിൽവർ കോയിൻസും ഒക്കെ അവർ എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് കമ്മോൻ ഹലോ വെൽക്കം ടു ഡി ബ്ലോഗ് ദിസ് ഇസ് പിൻ കുറ്റോ വിൻ വൺസ് എഗെയിൻ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ പേർത്ത് മിൻറ്റിൽ എത്തിയേക്കുവാണ് ദ റോയൽ മിൻറ്റ് എന്നാണ് ഇവരിവിടെ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വ്യൂ ഇവർക്ക് നേരത്തെ ക്രിസ്മസ് ആയി ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് മൈൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഗോൾഡ് മൈൻ അല്ലേ അത് ചൈനയിലാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടാമതായിട്ട് സ്വർണം മൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്യോർ ഫോമിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്ന പേർത്ത് മിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വൺ അവർ ഗൈഡ് ടൂറൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ഗോൾഡ് നഗറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ ഈ ഗോൾഡ് നഗറ്റ്സ് എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാവേ അതായത് ഈ ഗോൾഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല രൂപത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തരികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഷെയ്പ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഗോൾഡ് നഗറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു ഇവിടെ ഇതൊരു മിൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് ഈ ഗോൾഡും ഡയമണ്ട്സും പ്ലാറ്റിനംസും ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു ഷോപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ വന്നേക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വേൾഡിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഗോൾഡ് മൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ വില ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഭയങ്കര ചീപ്പായിരിക്കും അല്ലേ ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്താ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ വില ഇതേ ഈ ഗോൾഡ് കോയിൻ്റെ വില കണ്ടോ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ആണേ അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആ ഒരു കോയിൻ്റെ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം വിലയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും മേടിക്കാം കേട്ടോ അവർ നമ്മുടെ സാധാരണ നാട്ടിൽ ജ്വല്ലറീസിലൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വിലയും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മേടിക്കാം അവിടെ റിസപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മളിവിടെ ഈ വൺ അവർ ഗൈഡ് ടൂറിന് ഇവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുക കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ പേർത്ത് മിൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറി നോക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പേർത്ത് മിൻറ്റ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയേക്കുവാണ് ആക്ച്വലി ഇത് പേർത്ത് മിൻറ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എൽ ഉള്ള പേർത്തിൻ്റെ ഈ എക്സിബിഷൻ ഹാളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എത്തിയേക്കുവാണ് ഇവരിതിനെ പറയുന്നത് ദ ഗോൾഡ് എക്സിബിഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നോക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പേർത്ത് മിൻറ്റിൻ്റെ ഈ എക്സിബിഷൻ ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ വൺ ടാൻ വേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളൊരു ജ്വല്ലറി പോയാൽ പോലും അവിടുത്തെ എല്ലാ ഗോൾഡും കൂടി എടുത്താൽ പോലും ഈ വൺ ടണ്ണും ഉണ്ടാവത്തില്ല അതായത് വൺ മില്യൺ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോയിനാണിത് ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് തന്നെ ലീഗലി ചെൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വില കൂടിയിട്ട് ലീഗലി ചെൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോയിനാണ് ഈ വിളിക്ക
ഇത് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി പ്യോർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് ആക്ച്വലി ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത്രയും നാൾ ഇവർ ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു രൂപം ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി ചെയ്ത് സ്ട്രഗിളൊക്കെ ഇവർ എന്ത് നന്നായിട്ട് പറയുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത്രയും വേ ചെയ്യുന്നൊരു സാധനം അല്ലെന്ന് നല്ല ചോദിക്കുക വൺ കണ്ട് വേ ചെയ്യുന്ന സാധനം കുറേ ആൾക്കാർ പൊക്കൊണ്ടൊന്ന് ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രഗിളും ആ പ്രോസസ്സും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലും അല്ല ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലും തന്നെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കണക്കാക്കാം എക്സ്പെൻസീവ് ഇന്ന് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ ഇതിൽ ഒത്തിരി ഗോൾഡുകൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടി ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളിവിടെ വെറുതെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കുട്ടി ഓടിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ പുറകെ നമ്മൾ ഓടിയാൽ പോലും സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ നമ്മുടെ പുറകെ പോകും അതായത് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് യു ആർ എ സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാർ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് സംതിങ് എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓടാൻ കിടത്തിയില്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ നടന്നോളൂ പക്ഷേ ഓടരുതെന്ന് അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ പക്ഷേ അത്രയും ഹൈലി സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ പോലും അത് കൃഷ്ണ കണ്ണിൽ ഇവിടേക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ കോയിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ഇവരിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൺ സൈഡിൽ ക്യൂൻ എലിസബത്തിൻ്റെയും അതർ സൈഡിൽ ക്യാൻകരുവിൻ്റെ ആണെന്ന് കണ്ടോ അത് ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സും ഇതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ ആ ഗോൾഡ് പോർ ചെയ്തത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു അച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഫർണേഴ്സിലേക്ക് അവർ ഗോൾഡ് ഒഴിക്കും ആ ഗോൾഡ് ഉരുക്കിയിട്ട് തിരിച്ചത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോഴാണ് ആ ഡിസൈൻ അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പം ആ മോൾഡ് ചെയ്ത് ഗോൾഡ് ആ അച്ചിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ആ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുത്തിയത് എടുത്തേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അവരത് ആ ഒരു മോഡലിലേക്ക് ഫിനിഷിങ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് അവർ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷിങ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതൊക്കെ ആ ഇങ്ങനെ ക്യാൻഗ്രൂവിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന മാർക്കിങ്സും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അവർ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അതുണ്ടോ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് കോയിനാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാൻഗ്രൂ വൺ ടൺ ഗോൾഡ് കോയിൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കോയിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആക്ച്വലി ആ ഗോൾഡ് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫർണസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ അത് കാണാൻ പോവുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഹോട്ടലാണ് ഈ ഗോൾഡ് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്രയും ചൂടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഫർണസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഓരോ മോൾഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും അവരൊരു സിക്സ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഗോൾഡാണ് അവരവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോൾഡ് ബാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ലൈവ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു അത് കാണാൻ വേണ്ടി അവരെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും ഒക്കെ നമ്മളോട് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു പോലെ അവർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അത് വന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ ഈ വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടോ ഗോൾഡ് കിട്ടിയ അതേ രൂപത്തിൽ വെച്ചേക്കുക കണ്ടോ ഈ ഈ രീതികളിലാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞേക്കുക ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ത്രീ ഫ്ലേക്സ് ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നഗറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിലൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടിട്ട് അവരൊരു പേ ഇട്ട പേരാണ് ഈ നഗറ്റ്സ് എന്ന് അതായത് ചുമ്മാ ഒരു ഷേപ്പ്ലെസ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന കുറച്ച് രൂപങ്ങളിലായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഗോൾഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഈ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനെയാണ് ഗോൾഡ് നഗറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഈ സ്വർണം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ എന്ത് രൂപത്തില് ഏത് രൂപത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയോ അതേ രൂപം തന്നെ ഇവരിവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒറിജിനൽ ഗോൾഡ് അല്ല അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ അവരിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് തൊടാവുന്ന നമ്മുടെ ഈ നേക്കിഡ് ഹാൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തൊടാവുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗോൾഡ് നഗറ്റ്സ് ആണ് അയ്യോ കാണുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ നല്ല ഹെവിയാ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് ആക്ച്വലി അവര് ഈ മോഡലിന് ഒരു പേര് പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന ഓരോ നഗറ്റ്സിന് അവർ ഓരോ പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് അവര് പറഞ്ഞത് ആ സ്ട്രെയിഞ്ചർ ലുക്കിംഗ് ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചർ നിങ്ങളെ നോക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇത് കണ്ടോ പണ്ടൊരാള് ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് മൈനിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അയാൾ പോയപ്പോ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സൈക്കിൾ ആണ് ഇവിടെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി അവര് വെച്ചേക്കുന്നത് അത്രയും ഗോൾഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീസിലും എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ ഒക്കെ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അന്നേരം അയാൾ യൂസ് ചെയ്ത സൈക്കിൾ ആണ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ റൂമിന്റെ അകത്ത് കണ്ടോ സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ഗോൾഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കുഞ്ഞ് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടി നമുക്കതിങ്ങനെ എടുത്തിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കാം ഏഹ് നമുക്കൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കാവേ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടോ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഗോൾഡ് കോയിനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഡിസൈനും നമ്മുടെ പേരും നമ്മൾ ഇന്ന് വന്ന ഡേറ്റും ഇല്ലേ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ മിന്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഈ ഇപ്പൊ മിന്റ് ലീവ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പേർക്ക് മിന്റും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തേക്ക് അല്ലേ അതിനുള്ള കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചാൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാരും മിന്റിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം നല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒത്തിരി കാഴ്ചകളും കാണാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഇതോടൊപ്പം അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കരുതൂ സോ സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ 